আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ফাংশনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান সংক্রান্ত প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য রিটেন এবং এম সিকিউ দুটা পার্টের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তোমরা অন্তরীকরণের লাস্টের চ্যাপ্টারে এই ধরনের প্রবলেম সলভ করেছো তো আমরা প্রথমে এইটার কনসেপ্ট বুঝবো এরপর আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব কোনো একটা ফাংশনকে কখন ইনক্রিজিং বলবো আর কখন ডিক্রিজিং বলবো বা কোনো একটা ফাংশন কখন ক্রম বৃদ্ধি হবে বা কখন ক্রম হ্রাস হবে তো দেখো এখানে একটা কার্ভ আছে ধরো যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স এটা একটা ফাংশন এই ফাংশনের যে কার্ভ আছে তার একটা পোর্শন এখানে ড্র করা আছে এখন এই কার্ভের উপর অসংখ্য পয়েন্ট আছে তার মধ্যে একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমি পি নিচ্ছি পি পয়েন্ট আচ্ছা এখন এক্স এর ভ্যালু যদি আমি এক্স ইকুয়াল টু এস ইউজ করি তাহলে পি পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হবে এ এফ অফ এ এফ অফ এ হচ্ছে এক্স এর এ ভ্যালুর জন্য ওয়াইয়ের মান অর্থাৎ পি এর স্থানাঙ্ক হবে এ এফ অফ এ এখন আমি যদি এই পি পয়েন্টে একটা স্পর্শক টানি তাহলে স্পর্শক এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করে ধরি এই কোণের মান হচ্ছে থেটা কোণ তোমার সরলেখা চ্যাপ্টারে পড়েছো যে কোনো একটা সরলেখা এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে যে অ্যাঙ্গেল তৈরি করে তার ট্যানজেন্ট হচ্ছে ওই সরলেখার ঢাল তাহলে পি পয়েন্টে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স এই ফাংশনের ঢাল হবে এম ইকুয়াল টু টেন থেটা আবার তোমরা ক্যালকুলাসের শুরুতেই দেখেছ যে কোনো একটা ফাংশনকে যদি আমি একবার ডেরিভেটিভ করি তাহলে ওই ফাংশনে ঢাল পাওয়া যায় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এম ইকুয়াল টু এফ টাইম অফ এক্স আচ্ছা তাহলে এক্স এর এ মানের জন্য পি বিন্দুতে অঙ্কিত যে স্পর্শক আছে এই স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে এফ টাইম অফ এ ইজ ইকুয়াল এম তাহলে আমরা লিখতে পারবো এফ টাইম অফ এ ইকুয়াল টু টেন থেটা আবার খেয়াল করো এই যে স্পর্শক যে সরল রেখা এই সরল রেখা এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে একটা সূক্ষ্মকোণ তৈরি করেছে তো টেন যে কোনো একটা সূক্ষ্মকোণের মান হচ্ছে অবশ্যই পজিটিভ টেন থেটা অবশ্যই গ্রেটার দেন জিরো যখন থেটা সূক্ষ্মকোণ আবার টেন থেটা মান লেস দেন জিরো হবে যদি থিটা স্থূলকোণ হয় তাহলে এই স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে পজিটিভ কারণ এই স্পর্শক এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে একটা সূক্ষ্মকোণ তৈরি করেছে তাহলে পি বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে পজিটিভ যদি অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল যদি পজিটিভ হয় তখন আমরা বলবো ওই পয়েন্টের জন্য এই ফাংশনটা ইনক্রিজিং আবার এখানে যদি একটা পয়েন্ট চুজ করি ধরো কিউ বি এফ বি এক্স এর বি মানের জন্য তাহলে এখানে যদি একটা স্পর্শ গ্রহণ করি তাহলে এই স্পর্শক এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে কিন্তু একটা স্থূলকোণ তৈরি করে তো টেন স্থূলকোণের মান কিন্তু লেস দেন জিরো তাহলে এই পয়েন্টে অঙ্কিত স্পর্শকে ঢাল হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আমরা বলবো এক্স ইকুয়াল টু বি মানের জন্য অর্থাৎ কিউ বিন্দুতে পি কমা এফ অফ বি এই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকে ঢাল নেগেটিভ তাহলে আমরা বলবো এই ফাংশন কিউ বিন্দুতে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু বি মানের জন্য ডিক্রিজিং এই কার্ভের এই পোর্শনে এমন একটা পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টে অঙ্কিত স্পর্শক এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকের সাথে জিরো ডিগ্রি কোণ তৈরি করে ধরি এই পয়েন্টটা হচ্ছে ঠিক এখানে আর পয়েন্ট আর ধরো এক্স ইকুয়াল টু সি মানের জন্য এই পয়েন্ট পাবো তাহলে আর পয়েন্টের স্থানাঙ্ক হবে সি এফ অফ সি এ অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল যদি শূন্য হয় তখন আমরা ওই বিন্দুকে বলবো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট কোন মানের জন্য এক্স ইকুয়াল টু সি মানের জন্য তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টের জন্য আমরা পাবো এ প্রাইম অফ সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি আমি একটা ইন্টারভাল চুজ করি ধরো এখানে একটা ইন্টারভাল নিচ্ছি যে এ মাইনাস এইস কমা এ প্লাস এইস যেখানে এইস গ্রেটার দেন জিরো এবং এইস সাফিসিয়েন্টলি স্মল এই ইন্টারভালের মধ্যে অসংখ্য মান আছে এবং প্রত্যেকটা মানের জন্য করসপন্ডিং অনেকগুলো কি পাবো পয়েন্ট পাবো এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল পজিটিভ হয় তখন আমরা বলবো এই ইন্টারভালে এই ফাংশনটা ইনক্রিজিং আবার এখানে যদি আমি একটা ইন্টারভাল চুজ করি যে বি মাইনাস এফ সিলেন কমা বি প্লাস এফ সিলেন তাহলে এই ইন্টারভালে প্রত্যেকটা মানের জন্য এই কার্ভের উপর করসপন্ডিং অনেকগুলো পয়েন্ট পাবো যদি প্রত্যেকটা পয়েন্টে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল যদি নেগেটিভ হয় তখন আমরা বলবো এই ফাংশন এই ইন্টারভালে 
decreasing. Ekhon ekhane a is kano sufficiently small. Jodi ami a is onik bada ni mona kor borak borak te interval nici. Ta hole a interval modde aro onik point chula ashe. Jar karone shudh matto increasing na. Te critical point ashe or decreasing point ashe. Tokhon amar bolte bolbo na je yato boro interval e kano matro e function ta increasing. Kono ekta function kohon kunke up hobe ar kohon kunke down hobe. Ekhane je curve ashe mane y equal to f of x. E function e je curve tar ekta portion ekhane ashe. E portion lokho boro. Ekhane onik gulo point ashe. Je point guli the उनकी तो इस पर शोक एक सौ के पॉजिटिव दिखे साथे शुक्र कौन तो रिकॉर्ड है ताहुल ए पॉइंट गुलु ते इस पर शोक के ढाल अवश्य पॉजिटिव तापर एक टेक्निकल पॉइंट पावो जे पॉइंट है उनकी तो इस पर शोक एक सौ के पॉजिटिव दिखे साथे जीरो डिग्री कौन तो रिकॉर्ड है ताहुले ए पॉइंट है उनकी तो इस पर श एक सौ के पॉजिटिव दिखे शायदे इस तुल्य कोण दूरी करे और तब ढाल होते हैं नेगेटिव एमोन जो देखो ना पोर्शन था के जो कोटों गुलो पॉइंट है ढाल पॉजिटिव और तब इंक्रीजिंग एपोर क्रिटिकल पॉइंट एपोर पॉले पॉइंट गुलो तो डिक्रीजिंग ये तो ना केस घोट ले अमरा बोल बो ये पोर्शन टा कौन के डाउ किसी पॉइंट आसे जे पॉइंट गुलुते उनकी तो इस पर शोक एक सौ के पॉजिटिव दिखे साथे इस तुला कौन तोड़ी करे ताल ए पॉइंट गुलुते इस पर शोक के ढाल नेगेटिव अब एक बार भाभी एक नेक्टर पॉइंट आसे क्रिटिकल पॉइंट जे पॉइंट है उनकी तो इस पर शोक के ढाल जीरो कारण एक सौ के पॉजिटिव दिखे साथे जीरो डि� जो एक फांगशन कार्भर पॉइंटगुलूत ढाल नेगेटिव एरपर ढाल शून्य एरपर ढाल पजिटिव तान के बलब कनकेप आप को एक क्रिटिकल पॉइंट जदि फांगशन कनकेप डाउन पोर्सनर मध्य पड़े तो हमें वही क्रिटिकल पॉइंटर जो आप फांगशन मैक्सिमाम भैल्यू पा अर्थात मैक्सिमाम भैल्यू हमारे यतटुकू ए वायर मान आर को फांगशन कार्भर क्रिटिकल पॉइंट जदि कौन के आप पोर्शन में मुद्दे पड़े और तब ए पॉइंट ताहले ए पॉइंट है जो नाम रा मिनिमम भैलू पावो और तब देखा ने वाई होती है कने मिनिमम भैलू कौन एक फंक्शन है शोल्बोच जो मान बस शोल्बोनी में मान अब उसे क्रिटिकल पॉइंट है जो ना थैक बे कौन एक तब फंक्शन एक से कौन माने जो ना क बाय एक से कौन माने दोनों कौन केप डाउन इटा चेक करा दोनों हमारा फंक्शन डबल डेरिवेटिव चेक करी जो दी ए डबल प्राइम ऑफ एक से मान एक से ए माने दोनों जो दी नेगेटिव आशे ताहोले एक से ए माने दोनों ए फंक्शन टा कौन केप डाउन अब अर जो दी जी डबल प्राइम ऑफ एक्स एक से बी माने दोनों पॉजिटिव आशे ताहोले एक से बी माने दोनों ए फंक्शन टा कौन के बाप तो ख्याल कोले देख बे जब तुम लोग जब फंक्शन है शोल्बोच मान बेक करो तो खून डबल डेविटिव नेगेटिव आशे किना इटा चेक करो कारण क्रिटिकल पॉइंट जो दी कौन के डाउन पोर्शन है मुद्दे थाके तार जो नो डबल डेविटिव मान किन्तु नेगेटिव आशे अब अब शोल्बो निम्न मान बेक करा जो पजिटिव क्या फांगशन सर्वोच्च और सर्वनिम्न मान बेर धापसम देखो जो वाई कल टू एफ एक्स एक फांगशन है तो स्टेप वाने की करब जो प्रथम ये फांगशन के एक बार डेरिवेटिव कर इक्ुएशन एक्सर मान बेर करब कारण आप क्रिटिकल पॉइंटगुल्लो पा सबगते ढाले मान क्यों शून्य है अर्थात एक्सर जो मानगुलर जो ढाल शून्य वो मानगुल पा धोरी एक्सर मान एखे आ बी सी टाइपर भैल्यू ये समीकरण एक्सर मान कमप्लेक्स नम्बर आसें ना कि रियल नम्बर आसा कॉट आसपूर्ण रूपे ये फांगशन ऊपर निर्भर कर एफ डबल प्राइम अफ एक्स निर्णय करब मन करो जो एक्स इक्ल टू ए मान जो एफ डबल प्राइम अफ एक्स यटार मान नेगेटिव आसे जो एफ डबल प्राइम अफ एक्स एक्स इक्ल टू ए मान जो जो नेगेटिव आसे एक्स इक्ल टू ए मान जो हमें जो फांगशन एक्स इक्ल टू ए रिप्लेस करी फांगशन मैक्सिमाम भैल्यू पा आर एक भाव एफ डबल प्राइम अफ एक्स एक्स इक्ल टू मन करो जो बी मान जो जो पजिटिव आसे एक्स इक्ल टू बी मान हमें जो मूल फांगशने बसिए दी तो फांगशन मिनिमाम भैल्यू पा एखंड फांगशन सर्वोच्च और सर्वनिम्न मान संक्रांत किस प्रब्लेम सल्व करब देखो ये एक प्रब्लेम देवा आज है एक्स इंटू टुएल्व माइनस टू एक्स होल स्कोयर यंगशन बृहत्तम और क्षुद्रतम मान निर्णय करते बोलते धरी एफ अफ एक्स इज इक्ल एक्स इंटू टुएल्व माइनस टू एक्स होल स्कोयर इज इक्ल स्कोयर प्लस वन फोर्टी फोर एक्स एन स्टेप वन अनुसारे 
এই ফাংশনকে একবার ডেরিভেটিভ করব তারপর এ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো সেট করব এ প্রাইম অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমরা এক্সের যে ভ্যালু পাবো এই ইকুয়েশন সলভ করলে ঠিক এক্সের ওই মানগুলোর জন্য আমরা ফাংশনের সর্বোচ্চ মান অথবা সর্বনিম্ন মান পাবো দ্যাট ইমপ্লাইজ ডি বাই ডি এক্স ফোর এক্স কিউ মাইনাস ফোর্টি এইট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ফোর্টি ফোর এক্স ইজ ইকুয়াল জিরো এক্সের দুটা ভ্যালু পাবো একটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু আরেকটা ভ্যালু হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু সিক্স এখন এক্সের টু এবং সিক্স এই দুটা মান এই ফাংশনকে দুইবার ডেরিভেটিভ করার পর চেক করব যা আসলে কোনটার জন্য পজিটিভ আসে আর কোনটার জন্য নেগেটিভ আসে এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স ইজ ইকুয়াল ডি বাই ডি এক্স এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স এক্স ইকুয়াল টু টু মানের জন্য টোয়েন্টি ফোর ইন্টু টু মাইনাস নাইনটি ইজ ইকুয়াল মাইনাস লেস দেন জিরো এক্স ইকুয়াল টু সিক্স মানের জন্য পাবো ফর্টি এইট কেটার দেন জিরো অতএব এই ফাংশনের বৃহত্তম মান ইজ ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি এইট আবার এই ফাংশনের ক্ষুদ্রতম মান টু ইন্টু জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো আরও একটি প্রবলেম সলভ করবো যে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স ফোর প্লাস ফোর এক্স কিউব মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এই ফাংশনের সে মাইনাস টু থেকে ওয়ান এই ব্যবধিতে সর্বোচ্চ মান কত এই এফ অফ এক্স ইজ ইকুয়াল থ্রি এক্স ফোর প্লাস ফোর এক্স কিউব মাইনাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার এ প্রাইম অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইমপ্লাইজ ডি বাই ডি এক্স দ্যাট ইমপ্লাইজ এক্স ইকুয়াল জিরো ওয়ান মাইনাস টু এখানে এক্সের তিনটা মান পেয়েছি অর্থাৎ তিনটা মানের জন্য আমরা চরম বিন্দু পাবো বা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাবো এখন এই তিনটা মানের দিকে লক্ষ্য করো যে এই ব্যবধিতে কেবলমাত্র একটা মান আছে শুধুমাত্র জিরো ওয়ান এবং মাইনাস টু এই ব্যবধির বাইরের মান তাহলে শুধু আমরা এখানে এক্সের ভ্যালু জিরো নিয়ে কাজ করবো এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্স ইজ ইকুয়াল ডি বাই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল মাইনাস টোয়েন্টি ফোর যা জিরো এর চেয়ে ছোট লেস দেন জিরো অর্থাৎ এক্সের মান জিরো যদি আমি এই মূল ফাংশনে ইনপুট দিই তাহলে এই ফাংশনের সর্বোচ্চ মান পাবো তাহলে ফাংশনের সর্বোচ্চ মান ইজ ইকুয়াল এফ অফ জিরো ইজ ইকুয়াল থ্রি জিরো পাওয়ার ফোর প্লাস ফোর ইন্টু জিরো পাওয়ার থ্রি মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু জিরো স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো ফাংশনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান সংক্রান্ত আরও একটি প্রবলেম সলভ করব দেখো যে একটা নলাকার আবদ্ধ টিনের পাত্রের তরল ধারণ ক্ষমতা ওয়ান থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব আচ্ছা নলাকার আবদ্ধ টিনের পাত্র বলতে এখানে সিলিন্ডার আকৃতির একটি পাত্র পাত্রটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধ কত হলে এই পাত্রটি তৈরি করতে ন্যূনতম টিনের প্রয়োজন হবে ওকে তাহলে এটা যদি একটা পাত্র হয় নলাকার পাত্র তাহলে এই পাত্রের যে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আর যদি ধরি এবং উচ্চতা যদি এইচ ধরি তাহলে এই চারপাশে যে সারফেস আছে এই সারফেসের ক্ষেত্রফল টু পাই আর এইচ এবং এটা যেহেতু আবদ্ধ টিনের পাত্র তাহলে দুই পাশে আরও দুটি সারফেস আছে এবং বাকি দুটা সারফেসের ক্ষেত্রফল হবে পাই আর স্কোয়ার প্লাস পাই আর স্কোয়ার তাহলে এই আবদ্ধ টিনের পাত্রের টোটাল ক্ষেত্রফল এ ইজ ইকুয়াল টু টু পাই আর এইচ প্লাস পাই আর স্কোয়ার প্লাস পাই আর স্কোয়ার যদি এই প্রবলেমটা আর একটু যদি মডিফাই করা থাকে যদি বলে যে এক মুখ খোলা আছে তাহলে আমাদের একটা অংশ বাদ দিতে হবে শুধুমাত্র হবে টু পাই আর এইচ প্লাস পাই আর স্কোয়ার যেহেতু এখানে আবদ্ধ টিনের পাত্র বলেছে সুতরাং এখানে এই নলাকার আবদ্ধ টিনের যে টোটাল যে তিনটা সারফেস আছে এই সারফেসের ক্ষেত্রফল হবে টু পাই আর এইচ প্লাস পাই আর স্কোয়ার প্লাস পাই আর স্কোয়ার এই পাত্রের তরল ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব তাহলে এই সিলিন্ডারের ভলিউম আয়তন ভি ইজ ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব ইজ ইকুয়াল সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ দ্যাট ইমপ্লাইজ পাই আর স্কোয়ার এইচ ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড ইজ ইকুয়াল এইচ ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই পাই আর স্কোয়ার এখন আমি যদি এই এইচের মান এখানে রিপ্লেস করি তাহলে আসে প্লাস আর স্কোয়ার এখানে ক্ষেত্রফল আর এর একটা ফাংশন তাহলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানের জন্য ডি এ বাই ডি আর ইকুয়াল টু জিরো আর কিউ ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই টু পাই তাহলে আর এর মান আসে থ্রি রুট ওভার ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই টু পাই দ্যাট ইমপ্লাইজ আর ইকুয়াল এখন যে ক্ষেত্রফলে যে ফাংশনটা ছিল এই ফাংশনকে দুইবার ডেরিভেটিভ করার পর 
আর এর মান ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান রিপ্লেস করে দেখবা যা আসলে পজিটিভ আসে নাকি নেগেটিভ আসে এখানে দেখবা যে ডি স্কোয়ার এ ডিভাইড বাই ডি আর স্কোয়ার আর ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ানের জন্য পজিটিভ আসে তাহলে এই আর ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান এই মানের জন্য এই ফাংশনের ন্যূনতম মান পাবো অর্থাৎ ন্যূনতম টিনের প্রয়োজন হবে আর ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ানের জন্য এইস ইকুয়াল টু ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই পাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই পাই ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান স্কোয়ার এটার মান আসে টেন পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এই পাত্রটি তৈরি করতে ন্যূনতম টিনের প্রয়োজন হবে যদি আর এর মান ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান সেন্টিমিটার এবং উচ্চতার মান টেন পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার আসে ওকে আজকে এই পর্যন্তই সকলকে ধন্যবাদ